gente rubio. Creo que reconocerá el modus operandi de este ladrón. Es el mismo que hace un año intentó robar en el Museo del Prado. El mismo al que frenaste los pies. El MI6 nos ha pedido ayuda. Ellos tienen más datos de nuestro misterioso amigo. Por lo visto, su apellido es Sinclair, aunque no conocen el nombre. Proviene de una familia noble escocesa y sospechan que va a efectuar varios robos más en Inglaterra. ¿En Inglaterra? Sí, tu siguiente destino. Vamos a contactar con Londres. Conocerás al jefe del MI6 y tu agente de enlace. Inspector Bowen, this is Agent Jaime Rubio. Agent Rubio, pleased to meet you. Your reputation is very good. This is Agent Beth Walker. I will be your contact here in London, Agent Rubio. Mi nombre es Jaime Rubio. Don't worry. I will be in contact with you during the mission to help you. Before working at MI6, well, I was... Let's just say I have a lot of experience helping people who have problems with their English. Are you good under pressure? Pressure? Me? No problem. Good. Anyway, about this case. We heard that you foiled one of Sinclair's robberies in Spain. How did you do that? He's a very good thief. Te ha preguntado cómo lograste evitar un robo de Sinclair porque es un ladrón muy bueno. What my dear Spanish friend means is that there is no criminal that the Linthe agency can't catch. Ya conoces a la gente Carlos Windsor, rubio. El que faltaba, Carlitos el trepa. Carlitos, con esas parabólicas no se te escapa ni una. Unas orejas ligeramente amplias significan atención y honestidad. Excellent. We will see you this afternoon to begin the investigation. Thank you for everything. Thank you, Bowen. Carlos, coge el primer vuelo y prepara el terreno para Rubio. Se reunirá contigo en Londres. A la orden, jefe. Vamos a ver, Jaime. ¿Qué diablos ha sido eso? En tu currículum ponía nivel de inglés medio-alto. Es que, jefe, el inglés de antes no es como el de ahora. El inglés es vital en esta misión. ¿Estás seguro que estás preparado? Bueno, no estás tan mal de nivel como me imaginaba. Llevarás una pieza de alta tecnología para esta misión. Un dispositivo capaz de ayudarte en cualquier situación. Además, lleva incorporado un sistema de aprendizaje de inglés. Échale un vistazo cuando tengas tiempo durante la investigación y mejorarás tu inglés. Estaré pendiente de tus respuestas, así que... ¡Ojito! El aparato en cuestión son unas gafas ultra avanzadas llamadas Personal Assistant Teaching Organizer. Pero lo llamamos por las siglas... El Pato. ¿Es una broma? Con El Pato podremos estar en contacto por videoconferencia. Le he dado acceso a la gente Beth Walker y a Carlos Windsor para que puedan llamarte. No hace falta que te diga que es vital que detengamos a Sinclair. El mismo gobierno inglés nos ha pedido nuestra colaboración. Coge el vuelo para Londres y deja alto la reputación de la agencia Lince. Eso está hecho, jefe. ¡Ay, la que me espera! Good afternoon, Agent Rubio. Can you hear me okay? Yes, I can. I'm sorry, did you say something, young man? 
No, no se lo decía a usted. Sorry, who are you talking to? And remember, no Spanish with me, please. English only. There's a woman next to me. Are you Italian? Ah, there's a woman next to you. Well, don't be shy. Talk to her. I said, are you Italian? ¿Cómo dices? ¿Acaso eres España entera? ¿Cómo dices? ¿Acaso eres España entera? No, I'm not. I'm Spanish. Oh, Spain! Tapas, Flamenco, and Penelope Cruz. Ole! Practice. You must practice, Jaime. Have a conversation with the woman. Ask her where she's from. ¿De dónde es usted? Where are you from? I'm from York, in England, of course. No, 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 el sujeto ham va antes del verbo, señor Rubio. York, where ham comes from. That's right, my boy. It has very good ham. So tell me, do you have family in England? No, I don't. So, are you going to England for a holiday, or are you on business? I'm going on business. Ah, what is it that you do? Tell her you're a businessman. I'm a businessman. Ah, I see. Is that your newspaper? Yes, it is. What language is it in? It's Spanish. Can I have a look at it, please? Esa respuesta está mal. Sure, here you are. What does this say? It says Scottish thief and strange robbery. Scots, interesting. That man's not very clever. You know what clever means, don't you? Listo. Ask her why he's not very clever. Por qué no es muy listo? Why isn't he very clever? Look, he steals a ring that isn't very expensive. There were more expensive objects there. Why didn't he take them? Do you understand what she's saying? Yes, I do. Sinclair es un profesional. Hay algo raro en todo esto. ¿Por qué se llevaría un anillo de tan poco valor? In English, please. Sorry, I'm talking to myself. 
Good morning, ladies and gentlemen. We'll be arriving in London in about 14 minutes. What is the pilot saying? Ni que estuvieras viajando en camión a Inglaterra. He's saying that we'll arrive in a few minutes. In how many minutes? In 14 minutes. I'm tired. I think I'll rest a little. <laughs> What's that noise? It's the lady, she's sleeping. Sleeping, eh? And what are you doing? I'm not doing anything. Nothing? Use your time well. Open your pato. It's important for you to practice your English as much as possible. Perfecto. Estos ronquidos con ligero acento británico me vendrán de maravilla para concentrarme. Voy a echar un vistazo a ese pato. Lo último que quiero es que el trepa de Carlitos me arruine el caso. Eso suena como un Spanglish perfecto. Casi, pero se parece demasiado al español.
Uncle Apostrophe. It es igual a it is. Busque el posesivo. Busque el pronombre complemento directo, no el posesivo. It's a big town. She isn't very friendly. There's a man at the door. There isn't a way to do it. That's our new car. Those aren't their parents. Ours is better than yours. That's not mine. It's next to her. It's worse without it.
Is Rafa Nadal Spanish? Is Rafa Nadal Spanish? Are you from Mongolia? Is there a letter P in Spain? Is there a letter P in Spain? Is there a letter P in Spain? Is there a letter P? Are there men on the moon? Is this a question? Are elephants small? I live in a palace. Is my house bigger than yours? Is this video game your mother's? Is the Eiffel Tower in Paris? Is there somebody under you at the moment? Ring Knife Watch Report Glove Thief Beard Beard Museum Keys Folder Folder West Pretty Easy Clean Wet Strong Wide Wide Hard Safe Last Last
Ladies and gentlemen, we are about to land in London. Please fasten your seatbelts. Agente Rubio, o debería decir, Agent Blonde, James Blood. <risa> ¿Cómo se dirá orejas de soplillo en inglés? Tengo que mirarlo en el pato. Tenemos una clue interesante. Eres el maestro del Spanglish, Carlitos. Recuerda que por mis venas corre sangre real inglesa. A veces no puedo remediarlo. Clue. Significa pista, mi paleto amigo. Beth Walker, la gente del MI6, ha investigado el museo y, por lo visto, el anillo robado tiene un heredero. ¿Un heredero? ¿Lo habéis localizado? Sí, un tal James White. Se aloja en el Hotel Hilton, pero no sabemos nada más. Es tu siguiente destino. La gente Woka te orientará para que lo encuentres. Good morning. Is that you, Agent Rubio? Yes, it's me. How was your flight? The flight was fine, thanks. Listen, follow my instructions and you will have no problems finding the Hilton Hotel. Where are you now? I'm on the corner of Pond Street and Sloan Street. Okay, listen. Drive north. 